இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அத மாதிரி நம்ம கொலைகளுக்கு போவோம் வயல்வெளிகளுக்கு போவோம் இல்ல இங்கேயாவது விருந்தாடி போன கொலைகளுக்கு கூட நம்ம போவோம் அங்க போகும்போது இந்த பாம்பு இருக்கிறத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது சட்டை உரிச்சிருக்கும் அதாவது அதோட தோலை கழட்டிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகி போயிருக்கும் அந்த பழைய தோலை வச்சு பார்த்தோம்னாலே அந்த ஏரியாவில் பாம்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்க வேண்டியது தான் மற்றபடி பாம்புகள் வந்து இங்கே இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா வேறு எப்படியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த சட்டை உரிச்சிருந்ததுன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் அது இல்லாமல் சில பழைய வீடுகளுக்கு போனோம்னா வெள்ளையாக கழிசல் மேலேருந்து கீழே சிந்திருக்கும் அதோட பாம்போட கழிவு பாம்பு மலம் போயிருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த வெள்ளையாக கழிசலில் வந்து எலியோட முடி இந்த கோழியோட முடிகள் கூட இருக்கும் அந்த வெள்ளை கழிசலில் அந்த வெள்ளை கழிசல் இருந்ததுன்னா அங்கே பாம்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாம்புகளில் கொடிய விஷம் கொண்டதுங்கிறது விரியன் வகையை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நல்ல பாம்பு விரியன் வகையில் கட்டு விரியன் இருக்குது கண்ணாடி விரியன் இருக்குது துள்ளு விரியன் இருக்குது கழுத விரியன் இருக்குது அப்புறம் புடையான் பாம்புன்னு இருக்குது இந்த புடையான் பாம்புங்கிறது வந்து நம்ம கடித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நம்ம லைஃப் வரைக்குமே வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அந்த புடையான் பாம்பில் என்ன சிம்பிள் இருந்ததோ அந்த சிம்பிள் நம்ம உடம்புல இருக்கும் அதை மாற்ற முடியாது அது ஒரு கிளைமேட்டுக்கு மறைஞ்சிருக்கும் அப்புறம் திரும்ப வந்து பாம்பு சட்டை உரிக்கிற மாதிரி திரும்ப பிரைட்டாக இருக்கும் மற்ற கழுத விரியன் வந்து பெரும்பகுதியான இடங்களில் இந்த விரியன் பாம்புகள் சுருட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் சுருட்டிகிட்டு இருக்கும் நம்மளை கடிச்சுட்டு திரும்ப அதை எப்படி சுட்டிகிட்டு இருந்ததோ அதேமாரி சுட்டிகிட்டு இருக்கும் நம்ம அந்த இடத்துல முள் கிடக்கு அப்படின்னு பார்த்து நம்ம முள் கிழிச்சிட்டு கூட கவனம் இல்லாமல் போக முடியாது நம்மளை கடித்தது என்ன என்ன கடிச்சிருக்கு முள் தான் கிழிச்சதா இல்லை பாம்பு கடிச்சதாங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்னும் பாம்பு கடிச்சிருக்கு பெரும்பகுதி வந்து பாம்பு கடிச்சிட்டுனா அந்த பாம்பை அடித்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அது ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது பெரும்பகுதி நம்ம பாம்பு இன்னும் இனம்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம மருத்துவர்கிட்ட சொன்னோம்னா அதுக்கு உண்டான மருத்துவம் அவங்க செஞ்சுருவாங்க அதை விட்டுட்டு என்ன பாம்பு கடித்தாலும் அதை அடித்து எடுத்துகிட்டு போனால் தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்கங்கிறதுலாம் கிடையாது நல்ல பாம்புங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த இடத்த தாண்டும்போது ஒன்று படம் எடுத்து அது இருக்கிறத நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் அதுவும் இல்லையா சீரும் அந்த சவுண்டுலேயும் நம்ம அதை கவனிச்சிடலாம் ஆனால் விரியன் மட்டும் சீராது கொள்ளாது எதுவும் பண்ணாது அது இடுக்கில் இருக்கும் நம்மளை கடிச்சுட்டு அதே இடத்துக்கு போயிடும் மற்றபடி அது இருக்கிறத நம்ம பார்த்து ஒரு குச்சு கோலால் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணால் தான் அப்போ தான் அது சீரும் அதுக்கு முன்னாடிலாம் அது சீரி தான் இருக்கிற இடத்த காட்டி கொடுக்காது என்ன பாம்பு கடிக்குதுங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனங்கான்றது முக்கியம் அது நமக்கு மருத்துவம் செய்கிற டாக்டருக்கே உதவியாக இருக்கும் நம்மளுக்கும் அது தான் உதவி பெரும்பகுதி பாம்பு கடிச்சதுன்னா உடனே வந்து நம்ம மருத்துவமனைக்கு போகிறது தான் நல்லது அதை விட்டுட்டு நம்ம கை வீட்டில் கை வைத்தியங்கிறது வந்து செய்கிறது முறை இல்லை அது வந்து விஷம் ஏறாமல் தடுக்கலாம ஒழிய நம்மளை முற்றிலுமாக குணமாக்காது அதனால் பாம்பு இருக்கிற இடத்துல நம்ம தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம உயிரை நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் வண்டியில் போகும்போது எவ்வளோ நம்ம பாதுகாப்பாக போகிறோமோ அதேமாரி வீடுகள்லையும் நம்ம பாதுகாப்பாக தான் இருந்தாகணும் நமக்கு பாம்புங்கிறது நமக்கு தெரியும் சில குழந்தைகள் வந்து பாம்பு வந்து ஒரு விளையாட்டு பொருளாக கூட விளையாடுற குழந்தைகள்லாம் இருக்குது நானும் பார்த்துருக்குறேன் நிறையா அந்த மாதிரி குழந்தைகள் தூக்கி விளையாடுற பாம்புகள் கூட கடிக்கிறது இல்லை பெரியவங்களை கடிக்கிற பாம்பு கூட குழந்தைகளை கடித்து செத்து போனதை நான் பார்த்ததில்லை பாம்பை கண்டு இது பாம்பு தான் அப்படின்னு நினச்சி பயந்த குழந்தைங்களை கடிச்சிருக்குது பயப்படாத குழந்தைங்கள பச்சளம் குழந்தைங்கள பாம்பு கடித்தது மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தோணலை இருந்தாலும் பாம்புகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக நிறுத்தி தான் பார்க்கணும் பாம்பு வந்து நமக்கு உறவு கிடையாது அது நமக்கு எதிரியும் கிடையாது நம்ம அதை கட்டி அணைச்சிக்கவும் முடியாது தள்ளி வைக்கவும் முடியாது எந்த பாம்பு கடித்தாலும் உடனே நீங்கள் மருத்துவங்களை அணுகுங்க தண்ணி பாம்பு தானேன்னு விட வேணாம் எந்த ஒரு ஊர்வன விலங்காக இருந்தாலும் அது கடிச்சதுன்னா அது வாயில் பாக்டீரியா இருக்கும் அது நம்மளை தாக்கும் அந்த தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு முதலுதவி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம டாக்டரை தான் போய் பார்க்கணும் நன்றி